വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെൽട്ടറിലും ഉപരി ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ക്വോ ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നു തുടങ്ങിയത് അതായത് മറ്റൊരുത്തനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റയിൽ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനും കൂടെ ആയപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് സാറ് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ടേബിളിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പാവം പിടിച്ചു എൻ്റെ വീട് പോലെ കെട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമോ ആരും തീരുമാനിക്കത്തില്ല ഇന്നത്തെ സസ്റ്റൈനബിൾ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരിക്കും വെളിയിലിറങ്ങി ഒരു ഒരു വേപ്പിലയുടെ കമ്പെടുക്കുക പല്ല് തിരുകുക ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്ത എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആ വേപ്പിലയുടെ വീട്ടുകാർ എന്നെ പിടിച്ചിടിക്കും പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കും പോലീസിൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ സസ്റ്റൈനബിളായിട്ട് പല്ല് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ ഐഫോണിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടാണോ നമ്മളതിൽ പോകുന്നത് അല്ല പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ദാറ്റ് ഏസ്തെറ്റിക് ആ ഏസ്തെറ്റിക് നമ്മൾ അത്രയും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള മഡ് ആർക്കിടെക്ചറിന് ആ ഏസ്തെറ്റിക് ഇല്ല തിരിച്ചാണ് സാറേ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പം വളരെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടി ബിൽഡിങ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു അഞ്ചെട്ട് വർഷം വളരെ പാടുപെട്ടു എന്നാൽ കലയും വേണം മൂല്യവും വേണം ഇത് ഫാഡും ആകാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാവർക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും വളരെ പാടുപെട്ടു അതേസമയം അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലായത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ്സിന് ഇ ഡബ്ല്യു എസ്സിന് പറ്റുന്ന വീടുകൾ വേണ്ട നമ്മുടെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ്സിന് ഒരു മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ വീട് ആണ് അവരുടെ നോട്ടം നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇൻകംകാർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നോട്ടം എങ്ങോട്ടാണ് സാറ് പാലിച്ചു നോക്കി ഈ ടേബിളിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പാവം പിടിച്ചു എൻ്റെ വീട് പോലെ കെട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമോ ആരും തീരുമാനിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്തായാലും തകർന്നു തകർന്ന ഒരുപാട് വട്ടം ഞാൻ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ മാറ്റി ഒന്ന് പിടിച്ചാലോ ഇതൊരു എലൈറ്റിസ്റ്റ് സാധനമായിട്ട് വെച്ചാലോ ഇപ്പം സ്കൂളുകൾ മ്യൂസിയം വീടുകൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എലൈറ്റിസ്റ്റുകൾക്കും നോൺ എലൈറ്റിസ്റ്റുകൾക്കും ഞാനിപ്പോൾ പണിയുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സാറെ ഇതൊന്നും എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ല എക്കണോമിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല എക്കണോമിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ റൂമെടുത്തു ഞാൻ റൂമെടുത്ത് ഞാൻ ടൂത്ത് ബ്രഷ് മറന്നുപോയി അപ്പം ഇന്നത്തെ സസ്റ്റൈനബിൾ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരിക്കും വെളിയിലിറങ്ങി ഒരു ഒരു വേപ്പിലയുടെ കമ്പെടുക്കുക പല്ല് തിരുക ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്ത എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആ വേപ്പിലയുടെ വീട്ടുകാർ എന്നെ പിടിച്ചിടിക്കും പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കും പോലീസിൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ സസ്റ്റൈനബിളായിട്ട് പല്ല് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ പകരം നിങ്ങൾ തിരിച്ചാലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിൽ കയറുമ്പോൾ ഡെൻ്റൽ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് അതൊരു പേപ്പർ ബോക്സിനകത്താണ് അതിനകത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് സാക്ഷ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രിസിൽസ് വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റെമ്മുള്ള ഒരു ബ്രഷും കെമിക്കൽസ് ഉള്ള ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ഇൻഡസ്ട്രികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മെഗാ സിസ്റ്റമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് രൂപ പോലും വിലയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എങ്ങോ ഇരിക്കുന്ന കല്ലും മാന്തിയിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് വെട്ടിയെടുത്താണോ അല്ല അപ്പം എക്കണോമി നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമി ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കൺവെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി അത് ഷിഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മാസീവ് പുഷ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങോട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ഈ വേപ്പിലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഷിഫ്റ്റിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് വൈസായിട്ട
നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാഷ് ബേസും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ വാഷ് ബേസും കണ്ടാലും പതിനായിരം രൂപയുടെ വാഷ് ബേസിനായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എത്ര ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര എനിക്ക് 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 മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് മട്ട് ടെക്നിക്സിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ടെക്നിക്സിലോട്ടോ മാറണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഇത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സ്റ്റർഡി ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വേണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നാമത് ഇത് ഇത് മഴയെ തൊലിച്ചു പോകുന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർന്നു രണ്ട് ഇതിന് ഇതിനൊരു എസ്തെറ്റിക് മൂല്യം അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ റൂമിലുള്ളവരിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം ഐഫോൺ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണല്ലോ എന്തായാലും മൊബൈലിലെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഐഫോണിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടാണോ നമ്മളതിൽ പോകുന്നത് അല്ല പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ദാറ്റ് ഏസ്തെറ്റിക് ആ ഏസ്തെറ്റിക് നമ്മൾ അത്രയും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള മഡ് ആർക്കിടെക്ചറിന് ആ ഏസ്തെറ്റിക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ ട്വീക്ക് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ മൈൻ ഏസ്തെറ്റിക്സിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഇതിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം മറു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഏസ്തെറ്റിക് ഗംഭീരമാണെന്ന് കാണിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ അതിന് ആ ബ്യൂട്ടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ഇന്ന് ക്ലൈമറ്റ് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് ആക്റ്റീവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വിക്റ്റിമാണ് ഞാൻ ഈ ആക്റ്റീവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്ന് വളരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിയിൽ പോയി കളിക്കാനോ നമ്മുടെ ഈ ഹോമിയോ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് റപ്ചറാവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷമോ പന്ത്രണ്ട് വർഷമോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എ സി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കളിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളുകളിലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടും പുറത്തെ ഒരു ഒരു പലരുകാരൻ കരൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നാട്ടിലൊരു മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനാണ് ആക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പൈസേനേക്കാളും കൂടുതൽ വലിയൊരു വിപത്തെന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഇന്ന് ആക്റ്റീവ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ എനർജി സേവിങ്സ് തന്നെ മതി എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് എക്കണോമിക്കലാക്കാൻ സോ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ പാസി കൂളിംഗ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രീസിലോട്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് കൊണ്ടുവരണം പാടാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേടിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ടൈഡ് തിരിഞ്ഞോളൂ ഈ എക്കണോമി ഒന്നും പറയണ്ട ഇൻഫാക്റ്റ് എക്കണോമി പറഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ചാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇത് പാമ്പ് പിടിച്ചവനും പണിയാം എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ബോസ് പണിയുന്ന വീട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴെ കട്ട് തട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്കും പണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോസ് അത് പണിയോ പണിയത്തില്ല അപ്പം എക്കണോമിക് ഈസ് എ വെരി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇതിനെ നല്ലൊരു സ്റ്റർഡി ആണെന്ന് കാണിക്കുക ഇത് സ്ട്രോങ് ആസ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് കാണിക്കുക ഇത് സേഫ് ആസ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് കാണിക്കുക ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് കാണിക്കുക കംഫർട്ടബിൾ ആസ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് കാണിക്കുക ഒരു ആഡിറ്റീവ് പോ ആഡഡ് പോയിൻറ്റും കൂടെ ദിസ് ഇസ് ക്ലൈമറ്റോളജിക്കലി സൂട്ടബിൾ എന്ന് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ എ സി വേണ്ട എന്നുള്ളതും കൂടെ കാണിച്ച നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് വരും എനിക്ക് ഒരു ഒരു വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പം ഈ ക്രോയേഷ്യയിൽ ഞാൻ ഈ നവംബറിൽ പോയി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് അത് ഞാൻ കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് അവന് ഏകദേശം നാലഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പം ഞാൻ കഴിയുന്ന അത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം വലിയ കാര്യത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഇരുട്ടിൽ നടന്നപ്പോൾ ഒരു ലഗോ ബ്ലോക്ക് എൻ്റെ കാല കാലിൽ കുത്തി കയറി അപ്പം അതിൻ്റെ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടു
വളരെ വിചിത്രമാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇത് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നാണ് ശരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ബലം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പണിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരുത്തം വേണം എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗമോ ഉണ്ടായത് ഞാൻ അത് തമിഴ്നാട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു ക്ലൈൻ്റ് ഉള്ളത് ഗുജറാത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് സ്പ്രെഡാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെൽട്ടറിലും ഉപരി ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ക്വോ ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നു തുടങ്ങിയത് അതായത് മറ്റൊരുത്തിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റയിൽ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനും കൂടെ ആയപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങ